एंटी हाइपोटेंसिव कॉन्टिन्यू है आज का टॉपिक है रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज फॉर कंट्रोलिंग द हाइपर टेंशन तो ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज क्या है फार्माकोलॉजिकल वो चार है ए बी सी डी इट इज अमोनिक टू रिमेंबर दट वॉट आर द ड्रग्स यूज टू कंट्रोल हाइपर टेंशन ये एक निमोनिक है ठीक है याद करना है ए स्टेंज फॉर द एंजोटेंशन कन्वर्टिंग इंजाम इनहेबिटर्स बी स्टेंज फॉर द बीटा ब्लॉकर्स C for the calcium channel blockers and D for the diuretics. Discuss करते हैं, start करते हैं वो है ACE inhibitor. ये ACE inhibitors क्या होते हैं? ये actually एक angiotensin converting enzymes के inhibitors हैं. जो कि RAS system में हमने पढ़ा था कि angiotensin converting enzyme का काम क्या है. थोड़ा सा हम discuss बाद दोबारा करते हैं. अगर complete understandings चाहिए, तो playlist में जाकर के RAS system मौजूद है. CVS playlist मेरे channel पर, वहाँ पर RAS system को click करें. वहाँ से इसको देखे कंप्लीटली अगर आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए लेकिन एक शॉर्ट रिव्यू यहां पर मैं दोबारा देता हूं लीवर रिलीज करेगा एंजोटेंशन एंडियो एंजियोटेंशन ओजिन किडनी से रिलीज होंगे रैनन जो कन्वर्ट करेगा एंजोटेंशन ओजिन को एंजोटेंशन वन में और फिर ये जाएगा आगे लंग से रिलीज होगा एक एंजाइम एंजोटेंशन कन्वर्टिंग एंजाइम नाम बता रहा है कि ये ऐसा इंजाइम है जो एंजोटेंशन को कन्वर्ट करता है जाहिर सी बात है कन्वर्ट होगा तो क्या होगा एंजियोटेंसिन वन विल बी कन्वर्टेड टू एंजियोटेंसिन टू बाई मीन ऑफ एन एंजाइम जो रिलीज हुआ फ्रॉम द लंग्स ये एंजियोटेंसिन टू जब रिलीज हुआ इसके दो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन एक एल्डोसिरो को रिलीज करना दूसरा ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रेक्ट करना अगर एल्डोसिरो को यह स्टिमुलेट करवाता है रिलीज करवाता है तो उसका काम होता है सोडियम और वाटर की रीअब्जोशन करवाना जिससे ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा और ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रेक्ट करेगा जिससे ब्लड वेसल का जो डायमीटर है वो कम हो जाएगा कम डायमीटर हाई वॉल्यूम मींस हाई ब्लड प्रेशर अभी हम इसको कैसे कम करेंगे विल गिव एस इनहिबिटर्स वो क्या कम करेगा वो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को ब्लॉक करेगा जाहिर सी बात है ये कन्वर्ट कर रहा था वन को टू में जब एंजियोटेंसिन टू नहीं बनेगा तो ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रेट नहीं होंगे एल्डोस्टिर के थ्रू सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्शन नहीं होगी ब्लड वेसल डायरेक्ट हो गए सोडियम और वाटर आ रही है तो जिस तरीके से खून का जो दबाव है वो कम हो जाएगा मींस ब्लड प्रेशर इज डिक्रीज एंड वी हैव बीटा ब्लॉकर्स द नेक्स्ट वन बीटा ब्लॉकर्स क्या काम करते हैं जहां पर बीटा रिसेप्टर्स मौजूद है वहां पर ये ब्लॉक करेंगे स्पेशली बीटा वन रिसेप्टर्स अगर हम बात करते हैं मौजूद है दो जगह पर रिगार्डिंग ब्लड प्रेशर मैं कंप्लीट डिस्क्रिप्शन नहीं बता रहा कि ये किस जगह पर और है और नहीं है लेकिन दो स्पेसिफिक जगह विच आर इन्वॉल्व फॉर कंट्रोलिंग द हाई पोटेंशन वो कौन कौन सी जगह है एक हमारे पास है हार्ट दूसरा हमारे पास है किडनी हार्ट पर मौजूद बीटा वन रिसेप्टर्स जब स्टिमुलेट हो गए तो ये कंट्रेक्शन करवाएंगे क्योंकि बीटा वन आर स्टिमुलेटरी और किडनी पर अगर ये एक्ट करेंगे तो वो क्या करवाएंगे रिलीज ऑफ द रैन रैन रिलीज होगा तो फिर क्या होगा वो कन्वर्ट करेगा एंजोटेंसिन न्यूजिन को वन में फिर वन टू में आएगा जिस तरीके से फिर ब्लड प्रेसर्स कंस्ट्रक्ट होंगे और एल्डोसिर की सिक्रीशन होगी सोडियम वाटर की रीअब्जॉर्शन होगी तो दोबारा ब्लड प्रेशर हाई होगा अभी हम क्या करते हैं बीटा वन रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं अगर हम हर्ट पर बीटा वन को ब्लॉक करते हैं तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा हर्ट कॉन्ट्रेक्शन ज्यादा नहीं करेगा और रन की रिलीज को ब्लॉक करवाएंगे तो एंजोटेंसिन टू नहीं बनेगा जिससे ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रेक्ट नहीं होंगे और एल्डोसिर नहीं बनेगा जिससे वाटर और सोडियम की इंट्री नहीं होगी जिससे फिर क्या होगा ब्लड प्रेशर विल गिट डाउन सो दिस इज द फंक्शन ऑफ बीटा ब्लॉकर्स एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या कम करते हैं कैल्शियम चैनल जो है वो मसल सेल पर मौजूद जो रिस्पॉन्सिपिकेप्टर्स फॉर द कैल्शियम आई है चैनल है वो बाई मीन ऑफ वोल्टेज डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस जब डिफरेंट होगा तो वोल्टेज गेटेड आइन है वो चैनल है फॉर कैल्शियम वो ओपन होगा तो कैल्शियम की एंट्री करवाएगा इन साइड द सेल बाहर से सेल के अंदर आएगा सेल के अंदर फिर दो चीजें हैं सार्को प्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया ये कैल्शियम फिर फर्दर स्टिमुलेट करवाएगा सार्कोप्लाज्मिक क्रिटिकुलम को और माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोप्लाज्मिक क्रिटिकुलम जो है वो रिलीज करवाएगा कैल्शियम आइन की फर्दर और माइटोकॉन्ड्रिया से फर्दर रिलीज होगा कैल्शियम आइन का तो ये कैल्शियम पे क्या करेंगे जब फर्दर एक्सेसिव रिलीज होगी स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड ऑफ द हर्ट माइोकॉडियल तो वहां पर ये फिर एल टाइप को कैल्शियम आइन स्मूथ मसल्स को ये रिलीज करवाएंगे एल टाइप कैल्शियम चैनल जो है उसको स्टिमुलेट करेंगे उसके स्टिमुलेशन से फिर कॉन्ट्रेक्शन ज्यादा हो जाएगी तो हम क्या करते हैं हमने कॉन्ट्रेक्शन नहीं करवानी ब्लड वेसल्स को डायरेक्ट करना होगा जिसके लिए हम 
कैल्शियम ब्लॉकर यूज करेंगे कैल्शियम ब्लॉकर यूज करेंगे देने के बाद कैल्शियम आयन की एंट्री नहीं होगी उसकी एंट्री नहीं होगी तो कैल्शियम आयन फॉर रिलीज नहीं होगी फ्रॉम दार्को प्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड फ्रॉम माइट्रोकॉन्ड्रिया तो फिर इस तरीके से जो हर्ट के माओकार्डियो सेल्स हैं स्मूथ मसल्स के वो दोनों कॉन्ट्रेक्ट जो दोनों रिलैक्स हो जाएंगे बिकॉज कैल्शियम मौजूद नहीं इस तरीके से क्या होगा ब्लड प्रेशर एक तरीके से डिक्रीज होगा नेक्स्ट स्ट्रेटजी हम इसके क्लासिफिकेशन भी हैं दो ड्रग्स हमारे पास है कुछ ड्रग्स स्पेसिफिक है फॉर ब्लड वेसल्स स्मूथ मसल्स के रिलैक्सन के लिए वहां पर जो मौजूद कैल्शियम आयन है ब्लड वेसल्स के स्मूथ मसल्स पर जो कैल्शियम आयन है वहां पर और कुछ हर्ट के होते हैं तो ये जो ड्राई हाइड्रोपाइडीन है इनके जो ड्रग्स जो डिपिन के नाम से आते हैं और नाम्स वो एक्ट करेंगे ब्लड वेसल्स पर वहां पर कैल्शियम आयन के चैनल को ब्लॉक करवाएंगे और नॉन ड्राई हाइड्रोपाइडीन जो है वो दोनों के लिए है फॉर द ब्लड वेसल्स ऑफ द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स ऑफ द स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स वो दोनों जगह पर माओकार्डियो सेल्स और स्मूथ मसल सेल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स दोनों पर जो आयन चैनल्स हैं उनको ब्लॉक करवाएंगे जिससे कैल्शियम आयन की इन्फ्लैक्शन नहीं होगी तो फिर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी दैट्स एट अटल अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज फॉर कंट्रोलिंग हाइपर टेंशन एंड फॉर द डायबिटिक्स विल हैव एन अदर वीडियो टिल दैन स्टे ब्लास्ट